بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بريبة سهودنا نعم برسودة ما شعبان ما ستلك برويسي كوي عنا اللو شعبان شهري شعبان يند ما سمعنا يند نبي صلى الله عليه وسلم عنا نقل برنا يند عنا دينة تالبريم ஒரு ஆசையம் இங்கனையான அல்லாஹும் மலக்குகளும் நபி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்ல மதங்களில் மேல் சொலாத்துகள் வர்ஷிக்கணும் அல்லையோ விசுவாசிகளே நீங்களும் நபி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்ல மதங்களுக்கு மேல் சொலாத்து சலாமுகள் രക്ഷാകടാക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആശംസയായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ ഒരു ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂക്തം ഷഹബാനിലാണ് അവതരിച്ചത് ഇവിടെയാണ് ഷഹബാൻ എൻ്റെ മാസമാണ് എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുക എന്നത് ഏറ്റവും പുണ്യമേറിയ ആരാധനയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂർ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവും മലക്കുകളും സ്വലാത്ത് വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ആമുഖത്തോടുകൂടി വിശ്വാസ ലോകത്തോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളും നിരന്തരമായി സ്വലാത്തിൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ മറ്റേതൊരു കർമ്മങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ആമുഖം നൽകിയിട്ടില്ല ഇത് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെയും മലക്കുകളുടെയും സ്വലാത്ത് വർഷങ്ങൾ കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ആശംസകളുടെയും അനുഗ്രഹാശിസുകളുടേതുമാണെങ്കിൽ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ നമുക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും നിദാനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ അവരുടെ മേൽ അള്ളാഹു പത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിവേദനങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ പത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയരുകയും അങ്ങനെ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മമാണ് പ്രവാചക തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾക്കു മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക എന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും സ്വലാത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഇടങ്ങളുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അവൻ ചൊല്ലേണ്ടി വരുന്നു നിസ്കാരത്തിലും ഭക്ഷണമര്യാദകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങളോട് ചേർന്നും പ്രവാചകർ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾക്കു മേൽ സ്വലാത്തിൻ്റെ മഹനീയമായ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് തിരുസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപാധിയാണത് ആരെങ്കിലും എനിക്കുമേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ സമീപസ്ഥരായി വരാൻ കഴിയും എന്ന് തിരുവനബിതങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അനാവശ്യങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങളുടെയും ഗാനാസ്വാദനങ്ങളുടെയും സ്നേഹലോകങ്ങളുടെയും നടുവിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള കവാടമാണ് തിരുവനബിതങ്ങൾക്കു മേലുള്ള സ്വലാത്ത് വിശ്വാസി ലോകത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആനന്ദവും ലോകത്തിന് മുഴുവനും സന്തോഷദായകമായ പുണ്യകർമ്മവുമാണ് സ്വലാത്ത് എന്ന മഹത്കർമ്മം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ധന്യമാക്കാനുള്ള ഈ പുണ്യകർമ്മം രാവിലും പകലിലും എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം സ്വലാത്തിൻ്റെ മാധുര്യം ജീവിതത്തെ മുഴുവനും മധുരതരമാക്കാൻ കഴിയും നിത്യമായും സ്വലാത്തു ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങളോട് സമീപസ്ഥരായ നിരവധി വിശുദ്ധരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാനുണ്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്നോടടുത്തവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലുന്നവനാണ് എന്ന തിരുസൂക്തത്തിൻ്റെ പരാമർശം നാം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കും പ്രവാചകരെ സ്നേഹിക്കാൻ പുണ്യകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ കടന്നു വരാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആമൂലം സന്തോഷകരമാക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായി സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്നവരിൽ നമുക്ക് ചേരാം സ്വലാത്തു ചെല്ലണം എന്ന ആഹ്വാനമുള്ള സൂക്തം അവതരിച്ച മാസം അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം നിരവധി സംഭവങ്ങളുടെയും ചരിത്രങ്ങളുടെയും സാക്ഷ്യങ്ങളും ഓർമ്മകളും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷഹബാൻ നമ്മിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നു വരുന്നത് ഷഹബാനിൻ്റെ ഓരോ രാപ്പകലുകളും 
ആരാധനാകർമ്മങ്ങളാൽ നിർഭരമാക്കാനും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനുമുള്ളതാണ് അത് മഹനീയമായ ഒരു സ്വാഗത നിർവഹണത്തിന് സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അസ്സാം വലൈക്കും